Konnichiwa! No, non si tratta di un video per imparare il giapponese, benché io stia cercando di impararlo, ma la strada è ancora molto, molto lunga. E si tratta semplicemente del video di presentazione del mio nuovo canale. In realtà il canale l'ho aperto già eh, qualche anno fa, ma diciamo che eh, l'ho usato solo per caricarci i video delle mie esibizioni cosplay e, e nulla più. E quindi non mi sono eh, mai dedicata a, attivamente a lui. Ma prima le presentazioni. E molti di voi già mi conosceranno, visto che eh, bazzico, diciamo così, nel web già da, da moltissimi anni. Eh, ma eh, per tutti coloro che, che non mi conoscono, non mi hanno mai vista e quindi aprendo il video si diranno eh, ma chi è sta tizia? E eh, quindi mi, mi presento. Mi chiamo Monica e abito in provincia di Pisa e quindi se non si fosse già intuito sono una toscanaccia ad hoc e motivo per il quale mi, nei miei video mi sforzerò di parlare un italiano comprensibile a tutti visto che eh, con il mio accento e eh, se inizio a parlare a macchinetta come eh, faccio sempre io qui non capisce una mazza eh, nessuno eh, o almeno eh, i non toscani gli altri eh, rimarrebbero con un punto interrogativo sulla fronte ma dicevamo mi chiamo Monica e sono la webmistress del sito onlyshoujo.com che è un sito eh, dedicato agli, agli shoujo degli anni 80 e, e 90 eh, che sono quindi quelli con cui sono cresciuta e, e che porto nel cuore da, da sempre gli shoujo sono quei manga anime eh, indirizzati eh, prevalentemente ad un pubblico eh, femminile. Eh, gli esempi più classici eh, sono eh, Candy Candy, eh, Giorgi, eh, Kiss Milicia, Il grande sogno di Maya, Hilary e, e tantissimi altri. Eh, non ho mai smesso di, di aggiornare il mio sito perché mi ha sempre dato ta tantissime soddisfazioni, ha, ha sempre avuto un gran seguito eh, fin da subito. E anche perché nel 2000 erano davvero pochissimi i, i siti su, su questo argomento e si contavano veramente sulle, sulle dita di una mano grazie a lui ho potuto conoscere tantissime persone un mare, un mare di persone e alcune di loro sono poi diventate de, degli amici veri e quindi degli amici che sono tutt'oggi eh, al mio fianco nella, nella vita reale e poi mi ha permesso anche di fare tantissime tantissime esperienze e, come ad esempio quando sono stata invitata a Etna Comics a Catania nel 2016 eh, per allestire una mostra su Candy e Giorgi eh, con la mia collezione in onore di eh, Yumiko Igarashi la loro <ride> disegnatrice ovviamente che era appunto ospite della, della manifestazione e poi è venuta anche a visitare la, la mia mostra e ho potuto potuto conoscerla ed è stata davvero un'emozione un pazzesca. Il sito comunque mi ha sempre dato anche una, una discreta visibilità grazie anche a tutti gli articoli o le interviste pubblicate su riviste, web o, o anche in radio. Sono anche una cosplayer dal, dal 2005 e mh, ho all'attivo eh, 60 eh, cosplay diversi e mi dedico eh, principalmente ai cosplay di Crimi Mami e ovviamente l'incantevole Crimi che è il mio anime preferito e si, si nota eh, giusto, giusto un pelino. E, e di crimi ho realizzato ben 23 abiti diversi ma eh, torniamo al canale e come mai ho deciso di dedicarmi da adesso attivamente a lui e di cosa tratterà negli ultimi anni in tantissimi mi avete sempre chiesto di fare dei video sulla, sulla mia collezione e perché come si può notare dalle vetrine alle mie spalle sono anche e soprattutto una collezionista 
e, però io mi dicevo sempre no, 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 YouTube, anche YouTube no, ho già il sito, ho già il cosplay, eh, no, fare anche video su YouTube, no, ma poi eh, per dire che e quindi insomma mi rispondevo in questo modo ma alla fine mi sono decisa e meglio tardi che mai e soprattutto per le, per le vostre richieste e, ma eh, principalmente eh, anche per poter eh, rispondere in modo eh, esauriente alla, a tutte le, le domande alla mole infinita di domande che mi avete sempre fatto in tutti, in tutti questi anni eh, ma questo libro eh, com'è fatto? E, e questa bambola com'è fatta? Eh, ma eh, quanti sono i libri italiani di Candy della Fabbri Editori? Eh, dentro come sono fatti? E eh, eh, la cartoleria Fabbri? Eh, come, eh, di cosa è composta? Eh, come sono fatti i diari di Candy? Eh, I mitici diari di Candy? Eh, oggi un oggetto cult da collezione ricercatissimo e come sono fatti eh, sono tutti uguali dentro sono diversi e, e, e i giornalini della fabbri quanti sono e, i loro formati e, come sono fatti e questa è solo e, diciamo una piccolissima parte dedicata eh, solo a Candy, diciamo, delle domande che mi avete sempre fatto, ma eh, ce ne sono tantissime su eh, un'infinità di altri cartoni, eh, un a caso crimi, eh, ma cosa è stato prodotto in Italia eh, negli anni Ottanta e in Giappone, eh, i libri AMZ, eh, come, come sono fatti, quanti sono, e eh, il mitico il mitico costume di carnevale di crimi della Ferrari e Mazzini che si poteva vincere con un concorso sul Corriere dei Piccoli come è fatto? Com'è la scatola? E quanti altri costumi della Ferrari e Mazzini furono prodotti negli anni Ottanta? Questa è solo la minima parte eh, delle domande che mi avete sempre, sempre posto anche perché io eh, colleziono eh, oggetti su tantissimi altri cartoni eh, Giorgi, Magica Amy, eh, Lulu, eh, Lalabel, Evelyn, eh, Sandy, eh, Millie Ciao Sabrina, diventeremo famose, Sailor Moon, Mermaid Melody, eh, Lamu, eh, eccetera eccetera e per non parlare della Disney <ride> o delle Barbie e quindi il canale tratterà di, di tutto questo e recensirò gli oggetti della, della mia collezione in modo eh, esauriente e, e più eh, preciso possibile li dividerò in argomenti e in categorie e spero quindi in questo modo di poter riuscire a rispondere a, veramente eh, a tutte le vostre domande e a tutte le vostre curiosità visto che mh, per email non è eh, ovviamente la, la stessa cosa ovviamente aspetto le, le vostre richieste ditemi cosa vorreste vedere e quali recensioni vorreste e, mh, commentate qui sotto e chiedete pure, cercherò di, di, soddisfare, di soddisfare tutti. Il canale nasce quindi in questo modo, vedremo poi col tempo man mano eh, quello che succederà e, e come si, si evolverà. Quindi iscrivetevi al canale e per non perdere tutti i miei prossimi video, mi raccomando! Vi dico subito che i video li registrerò eh, principalmente in questa stanza a casa mia, ma eh, alcuni li registrerò anche nella mia vecchia casa, cioè a casa dei miei genitori, poiché una parte della collezione è, è laggiù. E quindi vorrei presentarvi fin da subito eh, i piccoli intrusi che molto probabilmente e molto spesso vedrete eh, transitare nei miei video. E passo subito a, a presentarveli. Ecco qua, lui è Artù. Artù, guarda là, saluta tutti. E lui è Merlino. Guarda là, saluta tutti. <ride> Loro sono i miei nuovi gattini che hanno appena compiuto sei mesi. Sono dei veri, veri 
distruttori e casinisti si infilano dappertutto quindi ho dovuto mettere in sicurezza la, la casa e perché altrimenti di tutto ciò che vedete qua eh, non arriverebbero che eh, briciole e anche adesso infatti stanno cercando di distruggere la telecamera quindi eh, mi sbrigo perché se no qui di video, questo sarà il mio primo e ultimo video aiuto e eh, va bene e nulla e quindi e niente e passo a presentarvi anche gli altri intrusi Così perché non finisce qua eh, io sono una vera gattara e quindi non potevo fermarmi a due gatti figuriamoci ne ho altri tre che però almeno questi vivono a casa dei miei genitori e sono schizzo fulmine e saetta e eh, eh, i nomi questi, questi qui sono e eh, quindi Passo a, a presentarvi anche loro, visto che eh, quando farò i video a, a casa dei miei genitori li vedrete sicuramente, perciò passo a presentarveli subito. Eccomi qua a casa dei miei genitori e lei è Saetta. Ciao Saetta! Ed ecco Fulmine, quindi li potete vedere già entrambi. Ciao Fulmine! Ciao! Ciao Fulmine! E Saetta che si sta riposando sotto una macchina. Adesso sono nel giardino di fronte casa dei miei genitori. Saetta purtroppo ha perso un occhio eh, da piccolissima a causa di un'infezione, ma questo no, non le impedisce di correre ovunque qui fuori. Infatti eh, sono due gatti molto molto attivi e che passano praticamente tutte le loro giornate fuori, fuori all'aperto. Ciao ciao! Ciao Saetta! Ciao! Eccomi qua nella mia vecchia camera che dividevo con mia sorella più grande e qui come dicevo anche prima ho lasciato una discreta parte della mia collezione principalmente Barbie come si può notare da queste vetrine e Disney quindi quando tratterò e recensirò questo genere di, di, di articoli e i video li girerò in questa stanza adesso però passo a presentarvi l'ultimo intruso che si Sicuramente vedrete nei girottolare qua e là eh, nei video che girerò eh, qui in questa stanza poiché è molto molto invadente e non si può non notarlo quindi passo subito a presentarvelo ecco qua lui è schizzo che è il clone vivente di Giuliano di Chismilicia non solo per la stazza e il peso ma anche per il carattere infatti è perennemente arrabbiato come potete vedere e ha sempre uno sguardo Ehm, proprio, non so, minaccioso come adesso e di superiorità e, e anche uno sguardo un po' schifato, devo dire che quando ti guarda sembra che dica ma che vuoi, questa è casa mia e non vuole stare in braccio infatti mi sta facendo dei versi preoccupanti e intimidatori e a volte morde pure e quindi adesso lo lascerò perché sennò mi sbrana e, però, insomma, credo che sia davvero il clone di Giuliano in tutto e per tutto è pesantissimo non potete immaginarvi quanto è pesante e, però io ci sono molto 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 affezionata anche perché io adoro Giuliano quindi lui è, anche se è un po' così non è molto affabile ma lo adoro proprio per questo e perché davvero assomiglia tantissimo a Giuliano vero schizzo? questa è la sua risposta quindi adesso la lascio Ecco qua, per evitare ulteriori danni. E questo è tutto, e per oggi vi saluto qua e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!